Gangster motherfuckers, yeah, gangster thing. Straight the motherfuckers, must be blown as a game. Hey, yeah, action the motherfucking gentleman with shit. Okay, hey, yeah, action the man. Hey, good clipper, so many do for me, yeah, Alice, day, eh, man, it took some passing, not the articulate, eh, man, leave it, eh, and rice is first, got to her pocket, eh, 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 the battle hot, I love it, do but this, eh, eh. Rapper for Bartana. Good thinking about numbers. That uh, man må snack om det man gör på det. Så hvis du gör något och så snackar du motsatt på det. Mm. Så är det så jävla real. Så det började ju väldigt old school. Det var liksom det jag trodde var alla bara det var real. <laughs> Hvis du bruker sånn og sånn og lyder, så er det særlig at jeg ikke har trodd sånne ting. Men så skjønte jeg at det ikke var sånn, etter hvert. Det finnes fete deler i begge, begge verdener, på en måte, som man kan klippe sammen. For EP var Brostein, så har jeg gitt ut, uh, gitt ut singler fra det nye albumet som jeg jobber med. Som uh, ga ut fire singler i 2016. Jeg har også gitt svarte penger, og så ga jeg ut eh, gode vipper, og så en låt som heter Spar meg, og så ga jeg ut et låt som heter Rusproblem. Og så har det gått ganske bra med de da. Jeg planer egentlig et album som heter Alt for god form. Men eh, til eh, om jeg får det til, som jeg vil, er jeg helt sikker på. Så vet jeg ikke, kan jeg bare gi ut single og single. Single for single, og så samler jeg til et album etter hvert. Ja, altså, jeg vet ikke. Noen kommer bort til å gi en legende, men jeg vet faen. Jeg føler meg som en legende. Jeg var en del av NG, men jeg var også eh, en del av flere ting samtidig, på en måte. Og så valgte jeg å melde meg ut, på en måte, og så prøve å bygge opp de andre litt mer. For det føltes litt mer riktig, sånn stilmessig, og så. Men jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Nå har jeg liksom en egen gjeld sett av Peace and Love Music. Så det er ikke bare hiphop heller. Nå har jeg gitt ut et band som heter Romskip. Som er jævlig fett. Ja, det er jo å treffe folk, på en måte. Motivere folk. Motivere folk til hva? Til å fighte videre. Vi er en fucking kamp. My kamp. Jeg kan det. Cut it out. Ja, det er vakkert å se. Når jeg begynte, så var det liksom... Jævlig dårlig kvalitet i tykk. Så jeg trodde ikke de gikk an å redde på norsk, liksom. For det var spetakkel. De eneste som var liksom fra Bergen. Ja, det var jo flere, men de var liksom ikke... Du var ikke noe jeg hadde tilgang til når jeg var... ...liten, liksom. Så når jeg begynte og sånn, så tenkte jeg det går ikke an å redde på bergensk. Så det høres bare jævlig teit ut. Og så... ...rappte jeg på engelsk og bosnisk. Og så... Jeg hørte Freakshow på 1880 her i striden, første gang, og så tenkte jeg, helvete. Det, da var det Lars og noen parer nede som snakket, eller var rettet på norsk. Og det var jævlig fett. Så tenkte jeg sånn her, ja, det kanskje ikke går å være normal på dette. Før ble det jo sier jeg hører ikke på norsk rett. Nå kan jeg faen meg trygt si at jeg gjør det. Sånn her, fra Bergen så hører jeg Arjen Kål, jævlig fett. Kamel, han tror jeg kommer til å komme med flere stiler, så folk ikke har hørt. Jeg hører folk si det også, men jeg har hørt et par låter, og jeg synes det er jævlig fett. Da viser det litt sånn flersidighet. Og eh, Close B og jeg bygger seg videre. Jeg synes det er fett. Ja, ja. Altså, det var sånn vi begynte å rappe på norsk rettet. Det var liksom en blanding av det i Freakshow, og så noen sånne Neston-rappere som Verk og Furry Funk. De var, de var bare kids og sånn, men de snakket om ting som var jævlig, jævlig menneskelig og ekte, liksom. Og det gikk til. Og det, altså det, det lærte meg egentlig mest om sånn her, om å rappe det man lever, liksom. Og sånn her, man trenger ikke å være en eller annen sånn her. 
motherfucker for New York, liksom. Ja, det är ett studiokollektiv. Um, där vi jammar med på något alla vi, alla, Det är massor massa olika folk där som har massor massa olika bakgrunder i musik. Liksom. De kommer från heavy metal och alla, alla den typen av stilar. Så nu är det är många olika här. Och så har jag bara antagit att alla bara har producerat samman och haft samma sessions där vi liksom samplar varandra. Och på att producera, alltså få vår själ och samman på det. Och det har resulterat i allt mer fett och varierande liksom. Så det är också ett musikkollektiv men också ett liksom kunstnärkollektiv. Så det är ju hon som Mike Kovare heter Bilde Löne Andersen. Och hon är det låten som hon har samplats lag där. Jag tänkte att jag skulle ut det albumet. Och så, men det ger ut bara sing för singel. Så nästa singel som kommer ut heter Gangster Motherfucker. Nej, Gangster Ting heter han. Gangster Ting. Så kommer det en låt med... Med Sturlik Villekvall a.k.a. Bangladesh. Som heter Romantisert. Den gläder mig sykt att ge ut. Producerat av uh, Diego. Gangster Motherfuckers. Äh, Gangster Ting, den är producerad av... Uh, Dart Vida för Studio Tunesi. Det är han som har producerat den Vida och Nav. Så det är hans första um, trap till den här mig. Så det är jävla fett. Jag bara kör alltid digga liksom. Bara ärlig med dig digga. Jag följer det är det viktigaste för att laga musik. Och livet generellt liksom. Jag bara finna ut vad du... Vad du digga. Vad som får dig att... Få super upp sig. Och så bara fokusera på det. Och det är de sista åren så jag har liksom verkligen kokt ner till det. Kan fan är det egentligen.